हेलो स्टूडेंट्स कैसे हाउ आर यू कैसे हैं आप वेरी गुड स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने साउंड की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं उनका डिस्कशन किया मींस इंटेंसिटी क्या है क्वालिटी क्या है लाउडनेस क्या है आपका लाउडनेस इंटेंसिटी में रिलेशन क्या है ये डिफरेंट फैक्टर से डिस्कस किया अब हम देखेंगे कि लाउडनेस और इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या होता है ऐसे नॉइस और म्यूजिक में क्या डिफरेंस होता है फिर हम रेफ्लेक्शन ऑफ साउंड स्टडी करेंगे फिर इको स्टडी करेंगे फिर रेबरेशन ऑफ साउंड स्टडी करेंगे फिर अप्लीकेशन ऑफ द रेफ्लेक्शन ऑफ साउंड स्टडी करेंगे आइए हम देखते हैं कि इंटेंसिटी और लाउडनेस में क्या डिफरेंस है हमने आपको बताया था कि लाउडनेस हमारी हमारे ईयर का रेस्पॉन्स है तो द मेजर ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर टूवर्ड द साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस मीन्स हमारा एयर साउंड की तरफ साउंड की तरफ से कितना रेस्पॉन्ड करता है ये लाउडनेस का मेजरमेंट है जबकि और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ये पर्सन के ईयर की सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है कि जिसका ईयर कितना ज़्यादा सेंसिटिव है जबकि जो इंटेंसिटी है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम मीन्स यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितना एनर्जी का फ्लो होता है वो आपकी इंटेंसिटी होती है तो आइए देखें दोनों में डिफरेंस क्या है तो हेडिंग है डिस्टिंग बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी हमें लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या करना है डिस्टिंग करना है डिस्टिंग मतलब डिफरेंशिएट करना है उनमें डिफरेंस बताना है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको स्टेट करना है आइए देखें ये लाउडनेस है ये आपकी इंटेंसिटी है अब लाउडनेस देखें लाउडनेस इज द मेजर ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर टू द साउंड मीन्स हमारे ईयर का क्या रेस्पॉन्स है साउंड के प्रति हमारा ईयर कितना सेंसिटिव है कितना ज़्यादा रेस्पॉन्ड कर रहा उतना ज़्यादा लाउडनेस होगी कितना कम रेस्पॉन्ड कर रहा उतना कम जो है लाउडनेस होगी तो लाउडनेस जो है हमारे ईयर का रेस्पॉन्स uh, है साउंड के प्रति तो वही लाउडनेस इज द मेजर ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर टू द साउंड हमारे ईयर का साउंड के प्रति जो रेस्पॉन्स है उसका मेजरमेंट लाउडनेस है इंटेंसिटी देखिए इट इज द एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नॉर्मल टू द एनर्जी फ्लो एनर्जी फ्लो के प्रपंडिकुलर इट इज द मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नॉर्मल टू द एनर्जी फ्लो एनर्जी फ्लो के नॉर्मल यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है ये इसका मेजरमेंट है इंटेंसिटी का तो इंटेंसिटी ये बताती है कि जिस डायरेक्शन में वो एनर्जी फ्लो कर रही है अगर उसके नॉर्मल डायरेक्शन में आप यूनिट एरिया रख दें तो यूनिट टाइम में उस पर कितनी एनर्जी जा करके फाल करेगी ये इंटेंसिटी का मेजरमेंट होगा जबकि लाउडनेस ये बताता है कि हमारा एयर रेस्पॉन्ड कितना कर रहा है साउंड के प्रति आइए देखिए सेकेंड पॉइंट देखें इट डिपेंड्स अपॉन बोथ द इंटेंसिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर मीन्स लाउडनेस दोनों बात पर डिपेंड करता है एक तो इंटेंसिटी साउंड की कितनी है दूसरा ईयर की ईयर का ईयर की सेंसिटिविटी कितनी है कितना सेंसिटिव है ईयर उस साउंड के प्रति हो सकता हो सेम इंटेंसिटी की दो साउंड हो लेकिन उनका लाउडनेस अलग अलग हो किसी एक के लिए वो ज़्यादा लाउड फील हो किसी दूसरे के लिए कम लाउड फील हो तो सेम इंटेंसिटी की जो साउंड है वो दो पर्सन के लिए अलग अलग लाउडनेस की हो सकती है ओके तो आइए देखें इट इज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द एयर जो इंटेंसिटी होती है वो एयर की सेंसिटिविटी पर डिपेंड नहीं करती है क्योंकि एक मेजरेबल क्वांटिटी है ये तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को मेजर करती है आइए नेक्स्ट डिफरेंस देखें द एस आई यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसीबल जिसको हम डेवी से डिनोट करते हैं जो लाउडनेस की एस आई यूनिट होती है वो क्या होती है डेसीबल होती है क्या होती है डेसीबल होती है इट इज एन ऑब्जेक्टिव प्रॉपर द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज वाट पर मीटर स्क्वायर द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज वाट पर मीटर स्क्वायर जो इंटेंसिटी की यूनिट होती है वो वाट पर मीटर स्क्वायर होती है द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज वाट पर मीटर स्क्वायर द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसीबल लाउडनेस की यूनिट डेसीबल होती है इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो वाट पर मीटर स्क्वायर होती है 
अगला इट इज अ सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी लाउडनेस एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है और ये एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है सबके लिए एक ही रहेगी जैसे आपको मान लीजिए कोई एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया अब उसका आंसर आपने राइट किया सेम उसी का आंसर अगला स्टूडेंट राइट करेगा तो दोनों में डिफरेंस हो सकता है चाहे भले माइनर डिफरेंस हो लेकिन डिफरेंस रहेगा तो वो सब्जेक्टिव हो गया जो स्टूडेंट से स्टूडेंट वेरी कर रहा है लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन है तो उसका जो आंसर आपके लिए होगा वही अगले के लिए सही होगा वही अगले के लिए करेक्ट आंसर होगा उसमें स्टूडेंट से स्टूडेंट नहीं वेरी कर सकता है वैसे जो इंटेंसिटी है वो एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है हर एक पर्सन के लिए इंटेंसिटी वही आएगी मेजरमेंट करने पर लेकिन लाउडनेस जो है वो डिफर कर सकती है ठीक और लाउडनेस इंटेंसिटी आपस में रिलेटेड होती है ठीक है ना आइए अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है आपने रिफ्लेक्शन आप लाइट पढ़ा होगा एट क्लास में तो जिस प्रकार से हम एक बाल को ले लें एक वाल पर उसको फेंकें तो फिर बाउंस हो जाती है ठीक ना ठीक उसी तरीके से जब साउंड किसी सरफेस पर आकर के स्ट्राइक करती है तो अगर वो साउंड उसी सर, उस सरफेस से सेम मीडियम में फिर वापस लौट जाती है तो साउंड का किसी सरफेस से स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापस लौट जाना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है साउंड का किसी सरफेस से स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापस लौट जाना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है आइए देखें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ये कोई एक वाल है ये कोई एक वाल है इस पर ये देखिए ये साउंड वेब आकर के इंसिडेंट हुई पॉइंट ए पर ये इंसिडेंट वेब हो गई इस वाल से ये रिफ्लेक्ट होकर के फिर इस डायरेक्शन में देखिए ए सी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ ए पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया ए एन नॉर्मल है बी ए इंसीडेंट रे है बी ए ए सी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है तो आइए देखें द रिटर्न ऑफ ए साउंड वेव द रिटर्न ऑफ ए साउंड वेव ऑन स्ट्राइकिंग अ सर्फेस सच एज यू वाल अ मेटल सीट बाइक बाइक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मीन्स द रिटर्न ऑफ साउंड वेव ऑन स्ट्राइकिंग अ सर्फेस सच एज यू वाल मेटल सीट बाइक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड साउंड का किसी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस से स्ट्राइक करके सेम मीडियम में वापस लौट जाना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है साउंड का किसी एक सरफेस से जैसे वाल है आपका कोई एक मेटल सीट है उससे स्ट्राइक कर करके सेम उसी मीडियम में वापस लौट जाने को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं तो द रिटर्न द रिटर्न ऑफ साउंड द रिटर्न ऑफ साउंड वेव ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस सच एज यू वाल अ मेटल सीट बाइक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से साउंड का स्ट्राइक करके सेम मीडियम में वापस लौट जाना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है अब साउंड के रिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जो साउंड की वेवलेंथ नियर अबाउट होती है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर क्या सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर वी इक्वल टू यल लेमडा से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक ना तो मीन्स साउंड के रिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्कस मस्ट बी बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव साउंड वेव की जो वेवलेंथ होती है उससे उससे रिफ्लेक्टिंग सर्कस का साइज बिगर होना चाहिए साउंड वेव की वेवलेंथ होती है ऑडिबल के लिए 16.6 सेंटीमीटर 16. 6 सेंटीमीटर तो मीन 16.6 सेंटीमीटर से बिगर साइज होना चाहिए जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का तो साउंड वेव का साउंड वेव के रिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि जिस सरफेस से साउंड वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा हो उस सरफेस का साइज जो है 16.6 सेंटीमीटर से बिगर होना चाहिए या साउंड के वेवलेंथ से बिगर होना चाहिए अब जिस प्रकार से लाइट में लाज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है वैसे साउंड वेव भी लाज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं आइए देखें ये ए भी आपकी इंसिडेंट रे है और ये ए एन नॉर्मल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये एंगल आई है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं ये ए सी आपकी रिफ्लेक्टेड रे है ये ए एन नॉर्मल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है 
ये आपकी इंसिडेंट देखे देखिए ये ये बोर्ड के प्लेन ऑफ द बोर्ड में है ये नॉर्मल है ये भी बोर्ड ऑफ द प्लेन में है ये रिफ्लेक्टेड पे है ये भी बोर्ड ऑफ द प्लेन में है तो इंसिडेंट पे इंसिडेंट पे आई भी आई डब्ल्यू मतलब हो गया इंसिडेंट पे रिफ्लेक्टेड पे एंड नॉर्मल आर नॉर्मल आर लाइक इन द सेम प्लेन मींस जो इंसिडेंट साउंड वेव है वो आपकी ये भी ये हो गई रिफ्लेक्टेड साउंड पे एसी हो गई नॉर्मल एयर हो गया सब सेम प्लेन में लाइ करते हैं तो इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस आर लाइक इन द सेम प्लेन मींस साउंड के रिफ्लेक्शन के टू लार्ज है एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए दूसरा इंसिडेंट वेव का जो प्लेन हो और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल का जो प्लेन हो और रिफ्लेक्टेड वेव का जो प्लेन हो सब सेम प्लेन में होना चाहिए सब को प्लेन में होना चाहिए सेम प्लेन में लाई करना चाहिए इस पर एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट को कर करके हम इसको वेरीफाई करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो मीन्स रिफ्लेक्शन के लिए ये रिफ्लेक्शन के लाज होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है इंसिडेंट वे रिफ्लेक्टेड वे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन सब सेम प्लेन में लाई करते हैं क्या सेम प्लेन में लाई करते हैं तो ये किसी भी ये वे ये बात आपको याद रखनी है कि जिस सर्फेस से साउंड वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका साइज साउंड के वेव वेवलेंथ से बिगर होना चाहिए तब क्लियर रिफ्लेक्शन होगा अदरवाइज आपको क्लियर रिफ्लेक्शन नहीं सो सो करेगा आइए हम कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं ओके आइए देखिए कुछ पॉइंट हम और डिस्कस करते हैं